嗨，大家好，我是小叶，陪你一起学习学校没教的知识。假设今天我给你五美元，随后再请你把钱捐给儿童慈善机构。不过解说却有两个版本。第一个版本我是这样说的：桑比亚的干旱导致玉米产量下跌了百分之四十三，估计约有三百万的桑比亚国民会面临饥荒。而第二个版本是这样的：你的全部捐款将转交给洛奇亚。洛奇亚是非洲的一个十七岁小女孩。他的生活极其贫困，随时都有可能饿死。你的慷慨解囊将有助于改善他的生活。请问，如果是你手头上有五美元，捐款金额不限的话，请问你会捐给哪一个版本呢？而又会捐多少的钱？实验的结果显示，读到第一个版本的人平均捐了一点四美元，而第二个版本的人平均则捐了两点三八美元。你有没有很好奇？明明第一个版本的受难人数那么多。但人们普通对于第二个版本显得更加的有感，更愿意捐钱呢？因为啊，第一个版本是统计数据，虽然真实可信，但你感受不到画面；而第二个版本是故事的画面，具体有感，就好像是看到一个骨瘦如柴的小女孩站在你的面前，向你伸手求救。没有错，引发人们情感采取行动的，从来不是数据的大小，而是画面的深刻程度。如果你以后想要说服别人，让他们做出改变，购买你的产品，甚至是支持你的项目，你去说什么大道理，搬出什么样的统计数据，更有效的做法是掌握感动型的表达方式，从心里面出发，更能驱使对方行动或是做出改变。所以今天我就来和大家分享《演说高手都是这样念的》，欧阳立中的《四十堂魅力演说课》这一本书。看完之后，让你马上掌握演说高手是如何感动他人的秘密。本书的作者欧阳立中，他是一名报文教练、演说专家。一路以来，因为写作而被看见，而大量的出书、接案和开课。同时呢，也因为演说而被听见，受邀演讲、主持和评选，绝对是一个能说会写的干货导师。我们今天将会重点和大家分享书中有关于感动型演说的技巧，让你说服别人不再费力。首先，我们先来了解一下一般人在做感动型演说的时候，最常犯的错误是什么吧？那就是一心想要让观众哭，一开始就想要卖惨，以及一直使用大量的情绪词。如果你以为用这样的方式就能够感动观众的话，那你就大错特错了。感动型表达的关键不在于如何让观众悲痛的哭，而是在于如何让观众先轻松的笑。这一套技巧就叫做“三桥搭拆法”。第一步是搭桥。搭起你和观众来往方便的桥，最好的方式就是讲一段有趣又有共鸣的小事。重点就是要轻松，因为刻意想感动是会让人有防备心的。现在让我们来看看前世界级摔跤手马克罗梅的案例，看看他是如何透过这个方法让众多在场的学生落泪，并且在 YouTube 上获得了超过250万的观看率的。他先是说了一段童年往事，和观众搭起了桥。小时候，我的妈总是会来参加我的足球比赛。每次球被推进一个方向的时候，她就会跑过来旁边和我大声地说：“马克，站起来，快点跑起来！”我的反应就是：“天哪，好丢脸哦！”这时候，队友就会挡住我说：“马克，她是你老妈吗？”然后我只能无然为情地说：“嗯，不是，我完全不认识这一个人。”听完了这个小故事之后，台下的观众就开始笑了，有了共鸣感，这就是搭桥的好处。让陌生的彼此开始有了连接。第二步是断桥，你要让这个好不容易建立起来的桥，猝不及防的断裂，让观众心里面产生一个极大的落差。我们来看一看马克又是如何断桥的。他提到自己后来误交的损友，酗酒、吸毒，有一次还玩到凌晨三到四点才回家，突然发现家里面的灯竟然还开着，原来老妈还没有睡觉，一整夜都在等着他。想着要确保他安全回到家之后才放心的入睡，可是马克并不领情，进到屋里面也不怎么搭理他的母亲，只想着赶紧回房。那时候妈妈便心情的对他说：“马克，我整晚都没有看到你，拜托你跟我说句话好吗？”马克不耐烦的回答道：“天哪，离我远点吧，你烦死了！”随后便砰了一声关上了门，这就是他人生第一次在深爱着他的人面前关上了门。此时，这一座桥开始有了裂缝，观众也非常心疼他的母亲被如此的对待。紧接着呢，马克便说到，他出国去日本比赛的时候，一位工作人员在大半夜焦急地敲着他的门，给他带来一个坏消息：他的母亲去世了。这座桥断得又快又急，完全没有给观众任何的心理准备。
。有些人甚至震惊地捂住了嘴，对于他母亲的失去猝不及防。最后一步是念桥，你得带观众感受一下，原先联系着你们彼此之前的桥，如今已经不在了。那马克是如何做的？随后呢，他便赶紧回到家参加葬礼。当时的他因为太过紧张而不敢靠近棺材，只是远远地看着。在心里面不断的呼喊着：“妈，拜托你醒来，快点起来吧！”只有马克还是鼓起了勇气走进了棺木。那是他第一次认真的看着他母亲，她好漂亮，穿着一身洁白的白衣，就像是一个天使一样。说到这里，全场的观众几乎都湿了眼眶。这就是三桥搭拆法的威力。马克就像是带领着观众坐云霄飞车一样，有高低起伏。先是让他们笑，再让他们感到揪心，最后难过的哭。想象一下，如果你一开场就说：“大家好，今天我要讲的主题是爱要及时，我们要珍惜和父母的每一次相处。”我想你是观众的话，听到都想要打哈欠睡觉了吧？而马克就很聪明的说了一个感人的故事，不仅打动了人心，更是把爱要及时的这一条信息，深深的烙印在观众的脑海里面。所以说，要说出一个感人的演讲的话，记得先搭桥，再断桥，后念桥。第二，无感同步法，在作者欧阳立中培训学员的演说过程当中，他发现很多人的问题在于忙着推动故事的情节，滔滔不绝地讲着自己的丰功伟业，就像是开了四倍速的人生一样。但真正厉害的演说高手，他们会聚焦一件事情，然后按下慢播键，让观众可以细细的品味。这就是感动型表达的无感同步法。最重要的是刺激他们的感官，也就是视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉。因此，如果你要设计演讲内容的话，要尽可能的去描述这五感，才能调动他们的情绪。首先，第一个视觉，你看到了什么？可以是冲击性的画面，强化冲突。比如说，以往总是人潮汹涌的繁华大城市，如今却因为新冠疫情的影响。街道上空无一人，马路上行驶的车辆也寥寥无几，宛如一座死城一样。另外，你也可以用景色来带出意境，像是知道了真相之后，我的眼泪不自觉地在眼眶里面打转，外面也开始下起了毛毛的细雨。第二，听觉，你听到了什么？可以是一句关键对话，可以是心跳声表示紧张，也可以是一首歌来衬托故事的场景，就像是在餐厅里面。我听到了播放着梁静茹的《分手快乐》。第三，嗅觉，嗅觉是最多人忽略的，但它也是能够让观众沉溺在故事场景里面的关键。你只需要在描述场景的时候带出那个场景最熟悉的味道，就能够让观众瞬间的入境。举个例子来说，已经有五年没有回家的我，一回到家，妈妈便亲手给我准备了最爱的肉骨茶，闻着厨房传来的阵阵药材香。我仿佛穿越了回到小时候一样，以前和全家人一起大快朵颐的画面历历在目。第四，触觉可分为外在和内在。外在是你用手去摸，比方说摸到妈妈粗糙、充满细纹的手，那是一个岁月的付出；而内在指的是你内心的感受，比如说发现自己被朋友背叛了，我的心好像是被针狠狠地扎了一下一样。最后就是味觉。你可以用味觉来描述心情，比如像是吃了马卡龙一样的甜蜜，又或者是恶心到像是吃了香菜一样。了解了五感同步以后，先别急着用，因为你还没有起开五感雷达。什么是五感雷达呢？也就是内行看门道，外行看热闹。假设你是一名职业的魔术师，看了一场精彩的魔术表演之后，外行人只会惊奇的拍手叫好，而你只会惊奇的马上做出笔记。哦、oh, ，下一次我也可以像他这样，把他的招数用在我的身上。所以，要是你以后参加了一个还不错的演讲，记得要打开五感雷达，分析那一名讲者是如何使用五感同步法，然后再应用在自己的身上。书里面有提到一个案例，是朱维明医生的 TEDx 演讲，主题是“预立医疗决定，为自己的生命做主”。这篇演讲的内容是探讨预立医疗决定的重要性。也就是说，赋予病人在特定的临床条件之下接受或者拒绝维持生命的治疗。想象一下，当你走进急诊室的门口，你心爱的人正在里面，你焦急的等着。一打开门，医生便跑出来跟你说：“你。”
你有没有想过要把管，让它舒适的走掉呢？当人们在生命走到尽头，其实最痛苦的并不是死亡，而是不能够为自己的生命做主。明明知道没有救了，医疗措施也只能够暂缓死亡，但面对家人的舍不得，依然坚持院方要继续抢救。而躺在病床上默默承受着痛苦的病人，却什么都做不了。所以，玉立医疗决定就能够在遇到这样的情况的时候，真正的为自己的生命做主。尽管当了七年的医生，陪伴了五百多名病患走过人生的最后一程，当悲剧发生在真正自己的身上，朱伟明医生还是显得不知所措。有一次，他的爸爸因为跌倒而脑出血，情况非常的不乐观。医生便问他的妈妈说：“是否要继续治疗？”母亲犹豫不决，于是便转头问向儿子的意见。好，那这里要注意哦，重点来了，他是这样表达的。那一刻，我记得很清楚，隔壁很吵，看到急诊室的病人正在接受急救，空气弥漫着烧焦的味道，心跳监视器不断的发出哔哔哔的声音。当时候的我做了一个至今都后悔的决定，我回他说：“妈，我不知道。”你决定吧。听了这一段描述之后，你仿佛身处在急诊室，因为他用了五感勾住了你，在你的脑中重建了当时的画面，让你与演讲者产生共感。而最后，细节是演说中最厉害的绝招，就好比是一道主菜的调味料，加热会让观众听得津津有味，回味无穷。而在这一点，会有两种用法：第一，感官细节。人是透过语言来想象事物的，就像是我跟你说柠檬汁的味道，你想到马上就会分泌口水。刚才的五感同步法，其实就是用感官细节来表达的方式，透过表示五种感官来制造画面，产生共鸣。第二种叫做道具细节。刚刚朱维明的故事接着说下去。后来父亲出院了，有一天我下班回家，我看见餐桌上摆着两张医疗抉择意愿书。而我妈含着泪水地告诉我，她不希望有一天她和爸要走了，还有儿子为她心里受苦。她想要潇洒地走，她只希望儿子可以过得更好。那时候，朱医生便缓缓地从口袋中拿出了东西，是两张纸，便说道：“这两张是我父母签署的医疗决策意愿书。”那瞬间，你可以感受到什么吗？是不是可以感受从故事中跑了出来？这就是道具细节的威力，能够把过去的故事带到现场，强化观众的感觉冲击。而在这一个时间，就是你引发行动的最佳良机了。因此，朱医生最后的行动金句是这样说的：“生命自己做主，医疗抉择为爱而立。”台下的观众听完之后无不动容，回以一个最热烈的掌声。总而言之，想要说出一个打动人心的演讲，我们可以使用。第一，三桥搭拆法，感动型演说的基本框架是先搭桥，再拆桥或念桥，千万别急着要感动别人，因为那往往最后只会自我感动。第二，五感同步法，利用五感在你脑海中重建当时的画面，让观众和你产生共感。第三，天真细节，只有细节才有画面，才能够让人家刻骨铭心。知名的趋势专家丹尼尔·平克就提到。随着网络和小而美经济的崛起，销售技能将会变得越来越重要，而演说表达就是最重要的一环。无论你是想要说服你的老板为你加薪，老师在学校传授知识给学生，家长跟孩子传输早睡早起的重要性，创业家说服投资者投资，还是职场小白在会议中提出自己的点子都好，这些行为都必须要用到演说的表达能力。因此，趁早提升自己的表达能力，才能够影响他人。帮助自己和他人改善生活，更好的经营好自己的人生。而这本书《演说高手》都是这样念的，就给你提供了五种演说类的表达技巧。除了刚才提到的感动型以外，还有幽默型、说服型、激励型和知识型，可以极大的丰富我们的表达方式，绝对可以帮助到你打磨自己的表达能力。谢谢大家的观赏，希望今天的影片对你有所启发。如果你喜欢好业的影片的话，就请你订阅好业的频道，点赞和分享，启发更多的人。那如果不小心点到小铃铛的话，就更好了，这样好业就可以争取在每逢周三晚上七点半的时候弹在你面前的机会了。我们下一期再见。